லார்ஜர் தேன் லைஃப் மட்டும்தான் சினிமாவா இல்ல நமக்கு பக்கத்துல உட்காந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டுல நடக்கிறத காட்டுறதும் கூட சினிமா தான் இன்னும் அதிகமா சினிமா நமக்கு கனெக்ட் ஆகும் இந்த கனெக்டோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆர்ஜே விக்னேஷ் ஷோல வரப்போறாங்க இவரை பத்தி சொல்லணும்னா ஹீரோவா ரொம்ப வேர்சட்டைல் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் தான் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு படத்திலையும் ரொம்ப யதார்த்தமான கேரக்டர்களை பண்றதா இருக்கட்டும் நமக்கு ரொம்ப நெருங்கின ஒரு லவர் பாய் அப்படின்ற ஃபீல பாக்குற எல்லாருக்குமே கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவரோட சேர்ந்து நடிச்சிருக்கக்கூடியவங்க அவங்களும் அதே மாதிரி தான் சினிமானு வந்துட்டா நடிப்புன்னு வந்துட்டா கேரக்டர் பிச்சு உதறணும் சார் அவ்வளோதான் சார் அது என்ன கேரக்டராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது லீடாக இருந்தாலும் சரி வேற ஏதாவது ரோலாக இருந்தாலும் சரி நான் பிச்சு உதறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நடிகை இவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு இந்த ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டை முதல் முறையாக அற்புதமாக வடிவமைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர் இவங்க மூணு பேரும் தான் இப்போ நம்ம கூட போகிறோம் ஸோ வித் அவுட் ஃபார் த டே இட்ஸ் டைம் டு வெல்கம் ஹரீஷ் கல்யாண் அவர்கள் இந்துஜா அவர்கள் அண்ட் ராம்குமார் அவர்கள் புது வண்டி வழி நிறுத்த இனிமேல் <laughs> பாத்துக்கிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பார்க்கிங் பேஸ்ல ஒன்று பண்ணுன்றதுக்கு நீங்கள் பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க எங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டீங்க முதல்ல அதை சொல்லுங்க இது வந்து என்னென்னா எனக்கு ஒரு நடந்த ஒரு சின்ன அனுபவம் தான் பாட்டு ஆனால் இவ்வளோ பெருசாக போகல விட்டுருந்தால் போயிருக்கோம் என்னென்னா எனக்கு என்னோடய வீட்டுக்கு வெளியில் நான் ரெண்டல் ஹவுஸில் தான் இருந்தேன் என் வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து நான் கார் எப்பொழுதுமே நிறுத்திட்டேன் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது எப்பொழுதுமே அங்கே தான் நிற்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு ஒருத்தர் வந்து கதவை தட்டினார் தட்டிட்டு சார் உங்கள் கார் தானே வெளில நிற்கிது உங்கள் வீட்டுக்கு வெளில ஆமாம் சார் உங்கள் காரை வந்து நான் சொல்கிற இடத்துல வந்து நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னாரு சரி ஓகே ஏதோ இடைஞ்சலாக இருக்கு போட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் அப்போ வந்து அந்த வீட் என் வீட்லேருந்து ஒரு நாலஞ்சு வீடு தள்ளி யாருனே தெரியாத அவர் ஸோ அந்த வீட்டில் உள்ள ஒரு வெளில வெயிட் பண்ணுறாரு எனக்காக அவர் கூப்பிட்டு வந்து என்ன அவர்கிட்ட இன்ட்ரோ பண்ணுறாரு இவரோட கார் தான் அவர் வந்து சார் என் வீட்டு வாசலில் உங்கள் காரை நிறுத்திக்கோங்க சார் இடம் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து என் கார் மாதிரி நான் உங்கள் காரை பார்த்துக்கிறேன் சார் சிசிடிவி கேமரா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பயங்கர உங்க வீட்டில் இருக்கிறத விட இங்க நல்லா சேஃப்டியா இருக்கும் சார் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு ஆ காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு என்ன கூப்பிட்டு சொல்றாரு நான் வந்து பரவாயில்ல 
என் வீட்டு வாசல்ல வந்து காரை நிறுத்தி பாரு <laughs> 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 அதுக்கு யாருன்னே தெரியாத என்னை கூப்பிட்டு என் வீட்டு வாசலில் காரை வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னார் நான் அதுக்கப்புறம் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நமக்கு கார் நிறுத்துறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சது ஓகே அப்படின்னு நிறுத்திட்டேன் ஒரு நாள் நான் காரை எடுத்துட்டு வெளில கிளம்புறேன் ஃபோன் அடிக்கிறாரு சார் என்ன சார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க காரை இல்லைங்க ஒரு வேலையாக போயிருக்கேன் சார் சரி ஓகே சார் ஒம்பது மணிக்குள்ளே வந்து வச்சுருங்க உங்கள் கார் தானே எடுத்தீங்க ஸோ பர்மிஷன் கேட்டு நான் எடுக்கிற எடுக்கிற மாதிரி ஆச்சு ஊருக்கு போகிறேன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு போகிறேன் சார் நீங்கள் நாளைக்கு வரேன்னு சொன்னீங்க நாளைக்கு மறுநாள் அவன்றீங்க இல்லை அவன் வந்து காரை வச்சுருவான் சார் ஏங்க அவரே வச்சுக்கிட்டுங்க எனக்கு சொல்ல வேணாம் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு ப அதுக்கப்புறம் கேள்விப்பட்டோன்னே அவருக்கும் அவருக்கும் பயங்கர பிரச்சனையாகி அது எங்கெங்கேயோ போயிருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இது என்ன ஒரு கார் பார்க்கிங்காக இவ்வளோ இதாகிறாங்களே அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சர்க்கிளில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க என் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ கார் வைக்கிறதுல ஒரு பிரச்சனைங்கும் போது சரி இது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப கனெக்டடான ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்குது நம்ம அன்றாடம் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் கார் வச்சுருக்கு எல்லாருமே இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த பார்க்கிங் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இருக்கும்ல ஸோ இதை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் இது ஒரு ஐடியாவை டெவலப் பண்ணலாம்னு அங்கே தோணுச்சு ஒரு ஐடியாவை டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்படி தான் ஏதோ ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் தான் இருக்குது ஆனால் அது மேலே ஒரு கன்விக்ஷன் கிரியேட் ஆகி உங்களுக்கு நடந்தது எல்லாருக்கும் நடக்குது அப்படின்றத உலகத்துக்கு காட்டணும்னு முடிவு பண்ண ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய நன்றிகளை சொல்லிட்டு ஒரு லவாங்கி நாங்கள் எப்பயுமே நம்ம செட்டுக்கு வர எல்லாருக்கும் ஒரு லவாங்கியோட தான் ஆரம்பிப்போம் அந்த லவாங்கியை ஒரு ஏவி ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ லவாங்கி அட் ஆர்ஜே விக்னேஷ் ஷோ சினிமாங்கிறது ஒரு பெரிய பார்க்கிங் லாட் இங்க நிறைய பேர் அவங்களோட டேலண்ட்ங்கிற வண்டிய ஒரு பெர்மனன்ட்டான ஸ்பேஸ்ல பார்க் பண்ண நிறைய முயற்சிகள் எடுப்பாங்க அதுல சில பேருக்கு டெம்பரரி பார்க்கிங் சில பேருக்கு விசிட்டர் பார்க்கிங்னு கிடைக்கும் இன்னும் சில பேரு பார்க் பண்ண ஒரு சின்ன இடமாச்சு கிடைக்காதான்னு போராடிட்டு இருப்பாங்க ஆனா ரொம்ப சில பேர் தான் இந்த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்க எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட விடா முயற்சியினாலையும் கடின உழைப்புனாலையும் தங்களுக்கான பார்க்கிங் ஸ்பேஸ கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அதை ரொம்ப ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பொறியாளன் படம் மூலமா தனக்கான ஸ்பேஸ உருவாக்க ஆரம்பிச்சு பிக் பாஸ்ல அந்த ஸ்பேஸ இன்னும் பெருசாக்கி பியார் பிரேமா காதல் இஸ்பேட் ராஜா இதய ராணி தாராள பிரபு ஓமன பெண்ணேனு கான்ஸ்டன்டா ஹிட்ஸ் கொடுத்து கலக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராமிசிங்கான ஆக்டர் ஹரீஷ் கல்யாண் அவர்களையும் சைட் ஆனாலும் லீட் ஆனாலும் நடிப்புல பின்னுவே சினிமால நானும் பார்க் பண்ணுவேன்னு மேயதமான் மகாமுனி பிகில் நானே வருவேன் படங்கள் மூலமா தனக்கான ஸ்பேஸ புடிச்சாங்க ஆலமா கேக்கல குட் மார்னிங் கோச் சத்தமா குட் மார்னிங் கோச் நடிப்புல தனக்குன்னு ஒரு பாணியை புடிச்சு நிறைய நல்ல படங்கள்ல நடிச்சு நம்ம எல்லார் மனசுலயும் நீங்காத இடத்துல இருக்கிற இந்துஜா ரவிச்சந்திரன் அவர்களையும் பார்க்கிங் படம் மூலமா தமிழ் சினிமால மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லார் மனசுலயும் நிரந்தரமான இடத்தை பிடிக்க போற அறிமுக இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் ஆர் ஜே விக்னேஷ்வருக்கு வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது சித்திரம் டிவி மற்றும் பிளாக் ஷிப் வேல்யூ ஓடிடி இந்த பாட்டு தான் நாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் பார்க்கிங் படம் அப்படின்னாவே எத்தனை பாட்டுங்க இருக்கு படத்துக்குள்ள படத்துல ரெண்டு பாட்டு ஓகே அதுல ஒரு இன்னொரு பாட்டு கேட்டேன் கொடுக்க முடியாது சாம் சீசும் கேட்டாரு சாம் சீசும் கேட்டாரு பட் இல்ல இது போதும் இதுவே எங்களுக்கு போதுமானது அப்படின்ட்டு வேற என்னெல்லாம் கேட்டவர் தரல நம்ம இல்ல தரமாட்டேன்னு சொன்னது நான் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொன்னேன் அது கதைக்கு தேவையில்லை அதனால படத்துல அதுக்கு மேல பாட்டு இல்ல வேற கம்ப்ளைண்டா ஒண்ணும் இல்ல அவருக்கு நிறைய சாங்கோட ஒரு படம் பண்ணணும் தான் ஆசை சாங் சிஎஸ் அவருக்கு ஓகே பட் இந்த படத்துல அதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை அதனால இன்னொரு சாங் வந்து ஒரு எமோஷனலா ஒரு சாங் ப்ரொமோ சாங்காவது பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் கேட்டேனே அதையும் கேட்டேனே நீ கேக்குறக்கு மாதிரி அவர் கேட்டுதான் போகாம போகாது நான் இப்பதான் அவரை கூல் டவுன் பண்ணி நாங்க கூட்டு வந்திருக்கோம் நீங்க ஆனா இந்த படத்துக்கு ரெண்டு பாட்டு தான் பிரதர் கரெக்டா இருக்கும் அதுக்குதான் <laughs> 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 
சூப்பர் வந்ததுல இருந்து இந்துஜா அவர்கள் இன்னும் பேசவே ஆரம்பிக்கல உங்களுடைய இன்னிங்ஸே நீங்க ஓபன் பண்ணல ஸோ இந்த மாதிரியான கனெக்ட் உள்ள கதைகள் உங்களை தேர்ந்தெடுக்க தான் நீங்க இந்த கதைகளை தேடி தேடி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க என்னோட <laughs> 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 அண்ட் என்னோட என்னோட தேர்தலும் அதுக்கு ஈக்குவலாக அதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் எதனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏன்னா நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு டிப் இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தனால இதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கரெக்டான நல்ல படம் பண்ணணும் அண்ட் ஓகே இவங்க இருந்தால் அந்த படம் நல்ல படமாக இருக்கணுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கையை கொ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் ஐம் டேக்கிங் இட்ஸ் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்குது அண்ட் இது உங்களை அடுத்தடுத்த கட்டம் இன்னும் நிறைய இடங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கு சேர்க்கிறோம் என்ன புதுசா இருக்கு நம்ம பண்ணதுல இருந்து இது எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமா இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பேன் ஸோ அப்படி பண்ண படம் தான் எனக்கு வந்து தாராளப்புறப்பவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கண்டென்டாக பட்டுச்சு அங்கேருந்து ஓமன் எப்பண்ணே வரும்போது ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் என் ஜோனாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு இதில் லவ்ன்றது ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் அதுலேயும் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே என்ன ஒரு ஒரு லவ் இருக்கும் அவங்களுடைய பாண்டிங் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் அதை தாண்டி இதில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு மெச்சூரான ஒரு மேன் ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் முன்னாடி பண்ணதுலேருந்து பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் பிரதர் பெரிய பெரிய முயற்சிகள் அந்த ஒவ்வொரு முயற்சியிலையும் புது முயற்சி எடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு நீங்கள் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுன்றது இன்னும் ரொம்ப பெருசு தேங்க்யூ அதுக்கு வாழ்த்துக்கு அவங்கள மாதிரி டேரக்டர்ஸ் நம்ம கிட்டே வந்து கதை கொடுக்குறனால தான் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கே போக முடியுது ஸோ அது புது டேரக்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ண இயக்குனர்களாக இருக்கலாம் கதை இருந்தா தானே நமக்கு அதுக்கு உயிரே கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் என்ன மனுஷையா ஒரு பாராட்ட கூட வாங்கிக்க மாட்டேன் இப்படி சொன்னாதான் ராம் செகண்ட் பிலிம் கொடுப்பேன் அது நிறைய பாட்டோட நிறைய பாட்டோட நிறைய பாட்டோட நிறைய பார்ட்டோடையும் தெரியாது அவர் பேசும்போது இன்னொன்று சொன்னார் ஞாபகம் இல்லையோ அப்படின்றது ஞாபகம் இல்லையோ சில ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்ட போறோம் அது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நினைவுகளை எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிங் ஞாபகம் இல்லையோ முதல் போட்டோ இந்த அப்பா கூட எடுத்த போட்டோ இது ஏதோ பெஸ்டிவல் டேன்னு நினைக்கிறேன் தீபாவளி அந்த மாதிரி ஏதோ எனக்கு என்ன ஒரு ரெண்டரை வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டு வயசு இந்த இந்த வீடு இன்னும் நாங்கள் இப்போ இருக்கிற வீடு தான் ஸோ நான் பிறந்ததுலேருந்து இந்த வீட்டில் தான் இருக்கேன் ஸோ அது எனக்கு பார்க்கும்போது இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு வீட்டில் இப்போ இது முதல்ல இருந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறேன் இப்போது எங்கள் வீட்டு பார்க்கிங் லாட் தான் அது அப்போது அதான் அப்போ வந்து அப்பா கிட்ட பைக் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாருதி வாங்கினார் ரொம்ப வருஷம் கழித்து மாருதி இந்த ஆம்னி வண்டி வாங்கினார் ஸோ அப்போல்லாம் வந்து பார்க்கிங் இந்த பக்கம் வந்து புல் இருக்கும் குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு அதை நானே அப்புறம் கசின்ஸ்லாம் வருவாங்க விளையாடுறதுக்கு அந்த பக்கம் வந்து பார்க்கிங் லாட் ஃபுல்லாக எம்டியாக தான் இருக்கும் இந்த படத்தில் வர மாதிரி பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாலு பேர் கூட வந்து நிறுத்திக்கலாம் பைக்கை ஸோ அப்போது பார்க்கிங்கில் நடந்த பிரச்சனைனா இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் இருக்குது ஒரு ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட சொல்லுவான் மச்சான் நீயாவது வாடகை வீட்டில் பார்க்கிங் பிரச்சனை நான் சொந்த வீட்லேயே பார்க்கிங் பிரச்சனையோடு தான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இது என்ன தான் சொந்த வீடாக இருந்தாலும் யாராவது வாசல்லையோ இல்லை கேட்டு வாசல்லையோ ரேண்டமாக நிறுத்திட்டு போயிடுவாங்க அவங்க நிறுத்திட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் ஏ யார் வண்டி யார் காரு இப்போ இது எப்படி எடுக்கிறது போலீஸாக இருந்தால் லாக்கை போட்டு அப்படியே தர தரம் நிறுத்திட்டு போயிடலாம் 
ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பட்டு படத்தில் வர மாதிரி அடிதடி குத்து வெட்டு கொலை அதெல்லாம் நடந்தது இல்லை நீங்கள் படத்தில் வர மாதிரி படத்தில் வர மாதிரி நிறைய ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அதெல்லாம் நம்ம ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துட்டோம் அதனால ட்ரெய்லரில் பார்த்து தான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் நல்லப்பில் நிறையா வரும்ல நீங்கள் அப்படியே அப்பா மாதிரியே இருக்கீங்க என்ன பேர் ஆ லுக்ஸ் வைஸ் ஜாடை வந்து அப்பா ஜாட தான் ஆமாம் அடுத்த போட்டோ அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இது நான் போட்டோவில் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன் நேரில் போனது கிடையாது இல்லை அது எப்படி படித்தேன்னு சொல்லிடுறேன் நான் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படித்தேன் ஸோ எனக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கான நெசசிட்டி இல்லை ஸோ நான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எனக்கு சென்டர் வந்து இங்கே மவுண்ட் ரோடு அந்த கிரீம்ஸ் ரோடில் தான் என்னுடைய சென்டர் அண்ணாமலையுடைய யூனிவர்சிட்டியோட சென்டரு நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் ஒரு மூணு மாதம் தான் படித்தேன் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்கீங்க பிரதான் நாங்கள் படத்தை போட்டோன்னே அம்பிட்டு ஒப்பிக்கிறீங்க இல்லை அது வாழ்க்கை வரலாறு அதுலேருந்து வந்துட்டு சரி டிகிரி வாங்கலாம் வீட்டை விட்டு அமைச்சிருவேன் அப்படின்னாங்க சரி நமக்கு தே ஓரளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து விஸ்காம் சரி விஸ்காம் விஸ்காம் எப்படிரா நீ கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கேட்டாங்க மச்சா எனக்கு ஒரு டிகிரி வேணும் அது நான் எப்படியாவது படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்ஸ்லாம் அப்பியர் பண்ணி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிலேருந்து பிஎஸ்சி விஸ்காம்ன்ற டிகிரியை வாங்கினேன் பட் இந்த ஃபோட்டோவை வந்து இப்போ தான் மூணாவது தடவை பார்க்குறேன் வாழ்க்கையில் அந்த பெருமை நம்ம சேரும் போலப்பா உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஸோ எனக்கு இந்த பெருசாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நிறையாலாம் கிடையாது எனக்கு வீடு விட்டால் இங்கே ஸ்கூல் படிப்பேன் திருப்பி இங்கே வந்துடுவேன் அண்ட் மோஸ்ட்லி படிச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரமாட்டாங்க எனக்கு பாருங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அப்போத்துலேருந்தே எனக்கு வந்து டான்ஸ்னால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதில் தான் என்னோடய மேஜர் டெம்பரன்ஸ் கான்டெஸ்ட் ஸ்பீச் ட்ராயிங் இது எல்லாமே ஸ்டடிஸ் ஒரு சைடு இருந்தாலும் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆமா யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஒன்னா பண்ணுவீங்கல்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்தா எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல அவ்வளவு கோவம் இருக்கும் ஆனுவல் டேனால அவங்க தான் பேர் வாங்குவாங்க ரிப்போர்ட் கார்டு வந்தாலும் அவங்க தான் பேர் வாங்குவாங்க போதே உங்களுக்கு காரணம் கச்ச திட்டு வைசிறேன் ஓகே அதெல்லாம் ஒழுங்கா படிக்க வைசிறேன் ஆட வைசிறேன் நீ நான் இருக்கே அப்படிங்கவாங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க அம்மா एक्चुअली என்னோட அம்மாவும் ஸ்கூல்ல இதே ஸ்கூல்ல தான் டீச்சர் வேற ஓகே சோ அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்பை பார்பி <laughs> 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 நினைச்சிருந்தேன் <laughs> 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 அந்த டைமில் வந்து விஐடின்ற ஒரு விஐடி இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் உள்ளே போய் பார்த்தோடனே ஐயோ என்னை தேவையில்லை எந்த சிட்டியோ தேவையில்லை இது ஒரு மாதிரி இருக்குமே சார் இதுவே ஒரு தனி சிட்டி மாதிரி இருக்குது லைக் வேர்ல்ட்லேருந்து எல்லாருமே வந்து அங்கே படிப்பாங்க எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்தும் 
ஸோ இது நல்லா இருக்கே ஓகே நம்ம வெள்ளூர்லேயே இருந்தாலும் நம்ம இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிடுவோம் நம்ம இந்த விஐடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்னோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியட் இங்கே தான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒன்று இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போ வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஐயோ ஐயோ என்ன விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஓடுனேன் ஆனா அது கொஞ்ச நாள் அப்படியே கன்வின்ஸ் பண்ணி அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் போது தான் ஓகே இது ஜாலியா இருக்கே சரி ஒய் நாட் இது ட்ரை பண்ணலாமே ஒரு ஹாப்பியா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி ஸோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது தான் என்னோட சினிமா ஜேர்னியே நினைச்சு பார்க்கும் போதே ஜாலியா இருக்குல்ல அடுத்தது நிறைய மாத்தி விட்டாங்க எஸ் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எடுத்துட்டார் தஞ்சாவூரில் இருந்து படம் எடுத்து சென்னைக்கு வந்து இப்போ படம் எடுத்திருக்கீங்க ராம்குமார் பிரதர் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் தான் நீங்கள் படித்ததா சொன்னாங்க பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எஸ் இல்லை இல்லையா ஆந்திருக்கேன் அப்போ போயிருக்கேன் அவ்வளோதான் எனக்குறதுதான் <laughs> 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 அப்போவே வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணணும் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நம்ம காலேஜ் கட்டடிச்சு ஆனால் ராம் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் அப்போ அவர் இருந்ததுக்கும் என்னால் ரிலேட்டே பண்ணி பார்க்க முடியல ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திஸ் ஒபீடியன்ட் பாய் சிட்டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் அந்த மாதிரி தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட ரொம்ப டீசென்ட் கெட்ட வார்த்தை ஏதாவது தெரியுமா நானே கேட்டு கற்றுக் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருப்பார் என்ன வார்த்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு இல்லை அப்படி அந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன் காலேஜுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப தூரம் ஓகே அப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் நிறையா சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பண்ணும் போது அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது எனக்கு சரி ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு டிகிரியை வீட்டில் கொடுத்துட்டு இனி இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன் சூப்பர் 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 ஆனால் இந்த பயணத்தில் நீங்கள் நிறைய பேரை கிராஜுவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய ஏடிஸ்லாம் பேசும்போது அது எனக்கு தெரிஞ்சது அவர்கிட்ட இருந்து நாங்கள் எப்படி கற்றுக்குறோம் பொறுமையாக எப்படி படம் எடுக்கிறதுன்னு கற்றுக்குறோம் அவர் திட்டவே மாட்டார் என்ன நடந்தாலும் அதிகபட்சமாக அவர் சொல்கிறது சரி போ பாத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் அவரோட அடிய பச்சை கெட்ட வார்த்தை அதுதான் நான் சொன்னேன் ரொம்ப சைலண்ட் சைலண்ட்ன்றது தாண்டி வேலைக்கு தேவையான பேச்சு என்ன அந்த அவ்வளவுதான் தவிர கத்துறது இந்த அது ஒண்ணு நடக்கும்ல அதெல்லாம் இல்ல ஸ்பாட்ல வந்து ரொம்ப உங்களோட சப்போர்ட்டுமே தான் நம்ம வந்து சரி போ பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம அந்த அளவுக்கு சொல்றோம்னா அவங்க நமக்கு அந்த நமக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க அது என்ன நான் சொல்லிடுவா சொல்லுங்க அப்போ பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சீன் முடிக்க லேட் ஆயிடும் பத்து மணி ஆயிடும் அப்படின்னா பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் இருப்பாங்க நமக்கு சொல்றது அதுதான் பாத்துக்கலாம் சரி போட்டு பாத்துக்கலாம் படத்துக்குள்ள ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் நாங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்த்தது எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரோட கதாபாத்திரம் எப்படி அவர் எப்படி இந்த ஏரியாவில் யூ இளம்பறது என்ன ஒரு தனி மரியாதை தெரியாது இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச வழியை அடைச்சிட்டா எப்படா போறது அதுக்காக புது வண்டி வழி நிறுத்த சொல்றேன் புது வண்டி என்ன கொண்டாந்து ஓட்ட அடுப்படி கொள்ள நிறுத்த பாஸ்கர் சார் வந்து இன்னொரு ஹீரோ தான் அந்த படத்துல கதாபாத்திரம் தாண்டி அந்த கேரக்டர் இல்லனா இந்த கேரக்டர் இல்ல இந்த கேரக்டர் இல்லனா அந்த கேரக்டர் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமான ஈகோ கான்ஃபிளிக்ட் அதோடைய ஆரம்ப புள்ளி வந்து பார்க்கிங் ஸோ அவரு அவரை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேணாம் ஒரு ஒரு காமெடி ரோலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி அது சின்ன திரையிலேருந்து நம்ம அவரை பார்த்துருக்கோம் நான் சின்ன வயசில் அவ்வளோ சீரியல் இது பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவரை படங்களில் பார்த்து அதுக்கப்புறம் நேரில் அவர் கூட பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேர்ஸ்டைலான ஒரு லெஜண்ட்ரி ஆக்டர் கூட பண்ணுறோம் அப்படின்றது அண்ட் அவருமே இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கும் இந்த கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒரு 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 ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருக்காருந்தான் நான் சொல்லணும் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து இந்த கதை எழுதும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த படத்தில் இந்த ஒரு ஷேட்டில் இருந்தால் நம்ம அவரை பார்த்து நிறைய ரசிச்சிருக்கோம் 
இதில் வந்து இன்னும் அவர் வேறு மாதிரி ஒரு டோனில் காட்டலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு ஈக்குவலான ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸை வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி இந்த கதையை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவருக்கு அண்ட் வந்து அவர் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது இந்த கேரக்டருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்பரான ஓனர் இந்த ஓனர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அவர் இல்ல ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டாங்க பட் ஆனா வந்து அவர் நிறைய கதை சொல்வாரு ஏன்னா அவர் இவ்வளவு படம் நடிச்சிருக்காரு இல்ல சோ நிறைய கதை சொல்வாரு சோ உட்காந்து அந்த இன்டர்வல் டைம் இதெல்லாம் ஓ அப்படியா சார் அங்கே என்ன நடந்துச்சு அங்கே என்ன நடந்துச்சு எல்லா கதையும் கேட்டுட்டு திருப்பியும் ஷார்ட் நடிச்சுட்டு சார் சார் கண்டினியூ கண்டினியூ சம்டைம் வந்து நாங்களே மறந்துடுவோம் இங்கே வா வா நான் முடிக்கல என்ன அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அந்த கதையை முடிக்காம விடும் அனுபவங்கள் அவருடைய அனுபவங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் அவர் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் முப்பத்தாறு வருஷம் ஆச்சு முன்னாடி கூட அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் அவ்வளோ அனுபவங்கள் அதை கேட்கறதுக்கு அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அவர் நிறைய பண்ணுற விதமே நம்மளை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆமாம் பயங்கரமாக நிறைய பண்ணுவார் ஒரு பக்கம் படம் எடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் பாட்காஸ்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கீங்கள் உடம்பு வந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள்ள நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரேக்கெல்லாம் விடாமல் ஆனால் வந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள்ள ரொம்ப வேகமாகவும் அட் த சேம் டைம் குவாலிட்டியும் எந்த இடத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் எடுத்திருக்கீங்க எப்படி முதல் படத்துலேயே இவ்வளோ கரெக்டாக நம்ம எடுக்க போகிறது வந்து லைவான ஒரு லொக்கேஷன் அது நம்ம ஒரு ஒரு ஷூ அந்த இடம் வந்து ஷூட்டிங்க்கே பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு ஒரு ஏரியாவில் தான் எடுக்கிறோங்கும் போது அங்கே வந்து நம்மளால் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது அண்ட் அது பாதியிலேயே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் கூட நம்மளால் திருப்பி நமக்கு அந்த இடம் கண்டிப்பாக தேவை நம்மளால் போய் அதை வேறு எங்கேயும் ரீப்ளேஸும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோம் முன்னாடியே படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நாங்கள் போயிட்டு நாங்கள் மொபைல்லேயே போய் நாங்கள் நிறையா ஷூட் பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி பண்ணலாம் அது ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் கிளாரிட்டி இருந்ததுனால இந்த டைமுக்குள்ளே எங்களால் அது முடிக்க முடியும் இதன் முழு வீடியோவை பிஎஸ் வேல்யூ ஓடிடி ஆப்பில் கண்டு மகிழுங்கள்